泪如未曾如将空内，成败恩仇恨爱，怎去删改？重幻变的世代，既然难得你在，我是天地偏偏换我来。谁和谁推功引战？苦绝翻海，谁和谁最深刻挂，但未敢爱。谁祈求星风血雨，再重花开，热血赤胆，从无可替代。黄月长空与深海。任是归去有来，渐慢从一刹张开，以后必更精彩。岁月尘灰染于水，故事总有你在。记住，如果要分开，再回来。桑荣，云信大哥，你来了。你来了很久了。没有啊，一会儿。哎，我做了桂花糕给你吃，你看。不用了，你每次都做东西给我吃。因为我知道你喜欢吃。我做过六种糕点，你最喜欢吃的是桂花糕，最不喜欢吃的是红豆糕。对不起。为什么说对不起啊？啊，我知道了。你现在啊，很饱，吃不下。云信大哥，你很热啊，怎么满头大汗？对了，你今天约我出来，不是有话想跟我说吗？我约你出来，就是想说对不起。你有什么对不起我？有很多对不起，对不起。我看我要说清楚，我对你，不是你想的那样。我们现在的关系呢，不是真的。我没想过和你在一起。你说什么？啊 ，sorry 啊，整件事是这样的：那晚和你去玩花灯会，原本以为和你没什么，之后又发生了一连串的事，我没有机会跟你解释清楚。到最后，大夫人和二夫人介入了，是我不好，一直拖拖拉拉。我越拖拉越不会处理，到我死而复生，我才发觉，我不能够再对你不坦白。范根跟我说过，你根本就不喜欢我。原来是真的，桑荣。你带我去花灯会，你唱歌给我听，你和我约定要在江夏街。我们经历那么多生死。原来你只是差没有跟我说清楚。我不好，什么都是我不好。你别这样。其实呢，我家乡男男女女的感情是呢，很平常的，不用这么上心。喜欢呢，可以很快就不喜欢；喜欢一个呢，可以很快喜欢另一个；甚至你喜欢一个呢，可以同时喜欢很多个。你自己想怎么样都可以，自己开心就行了。你别哭了。我不知道你家乡那种是什么感情，我只知道喜欢一个人，就不会喜欢别人了。喜欢一个人，就一定会一心一意。桑荣。但是只是我喜欢人家，原来一直以来都只是我一厢情愿。你很好，个个都疼你，包括我。你是我见过那么多女人之中最好的一个，我们还是好朋友吗？我们可以继续去玩，继续唱歌给你听。我不想再听你唱歌。
。主公，是我不好，是我辜负桑柔，你重罚我吧。难怪夫人说桑柔待在房里哭得很伤心，问她何事又不敢说。我应该早点跟她说清楚。你根本不应该跟她开始啊！我知道。是我不对，桑柔等同我的亲生女儿，你这么伤害她，真是岂有此理！主公，云信肯说清楚，不再继续做下去，总算有勇气，肯负责任，就算重罚云信也于事无补。何况，这始终是他们两个人的事。儿女私情，真是不容易处理。主公，我们跟曹操的大战如箭在弦，如今每走一步，都会影响天下苍生，其他事，应该暂且放下。云信知道，我会努力做事。桑柔，桑柔，啊，夫人，请坐，我去给你倒杯茶。不用了，来，你坐。啊，你怎么样？这句话，今天你是第六个这么问我的人了。大夫人、秋蝉，就连一公长也来过。别冻病了自己呀、啊！我一直都很少病痛，我身体很强壮。诸葛军师叫我来开导你。他很担心你把不愉快的事憋在心里，一点小事惊动那么多人，我真是过意不去。你只是会为别人着想，你也要为自己想想啊。桑柔知道了，应该忘记的事要尽快忘记，应该忘记的人要彻底忘记。处理感情事，忘记是最好。与唯一的方法，我们身为下人，不应该听的事，要闭上耳朵不要听；不应该记的事，就要关上脑袋，不可以记。那你能做到吗？嗯。真是不好意思，连买针线这些小事也要你陪我。有个伴，说说笑笑，开心一些嘛。你这样就对了，愿意出来散散心，总比一个人憋在将军府胡思乱想好吗？我全都忘了，你不要再提了。对不起啊，不过你真的可以吗？你还说？喂，有烧饼，去买啊。这么巧，是啊，这么巧啊，居然会遇到。我刚刚去交代铸造兵器的事情，早知道这么倒霉会在街上遇到你，就应该躲开了。秋蝉，别这样。嗯，我约了崔某氏去吃东西，你们不如一起。你脸皮也太厚了。我还是先走了，再见。再见。谁跟你再见啊？了不起、啊，眉头都不皱一下，还有笑容，果然什么都忘了，什么事都没有。你别哭了，别哭了，你别伤心了。你还说你忘了他。忘记他，就越忘不了。我就越想看见他。你不能这样。其实今天不是这么巧。我知道他今天要去打理铸造兵器的事，他一定会经过这里。是我特地叫你陪我出来撞撞他的。你为什么要这样折磨自己？你真傻。我真的很想他，我真的很想他
，那个混蛋害成你这样，你不要再为他哭了。云溪，你给我听着，你这个混蛋，以后别在桑若面前出现。他已经哭得够多了，我不想他为了你这个混蛋再掉一滴眼泪。桑若怎么了？他哭得蹲在地上。他刚才没事啊。他强忍着，你当然希望他没事了。那你心里不用那么内疚嘛。你以后看见桑若在街头，你在街尾就掉头走；他向东走，你就往西走。总之，你在他面前永远消失。哎，秋晨，哎。等三弟来了再开始。三弟要不是有事，不会迟到。大哥，差一点出事啊！发生何事？有个家丁在后花园捡到一份东吴兵力的密件。啊！对不起、啊，密件是我负责处理，可能是经过后花园的时候不小心掉出来的。云溪，万一密件泄露出去，被曹操知道东吴的虚实，便大事不妙。我们陷东吴于险地，更加对不起我们的盟友。对不起，是云溪的错。你有时候是贪玩，但不至于这么没分寸。云溪，这两天你神不守舍，究竟发生了何事？云溪，但说无妨。我前两天在大街遇到桑柔，那如何？一定会遇到。三弟，他还是很不开心。我脑子只想着这件事，没办法集中精神。云溪。别让儿女私情影响国家大事，大战在即，你一定要收拾心情。云溪明白，对不起各位，不要再耽误了，我们商议一下军队的部署。以后这里由我负责打扫。秋蝉呢？退后啊。秋蝉去接手桑柔的活了。桑柔不做了吗？她没事吧？退后啊！怎么会这么容易没事啊？被害人精啊，折腾的人不像人，还留在这里干什么？去了仙馆。去仙馆？去仙馆干什么？退后啊！我为什么还要跟害人精说话？哎，退后啊！碍手碍脚的。我听到消息，桑柔去了仙馆，你帮我打听一下她去干什么？哎，你就问秋蝉，他们就知道了。我问秋蝉，秋蝉会告诉桑柔吗？我不想她误会。哎，你肯跟人家说清楚，总算还像个人。哎呀，你不要再生这么多事了。什么生事啊？我担心桑柔去了仙馆做道姑吗？是又怎么样？你能怎么做啊？不让她做道姑啊？你说真的，她真的去做道姑了？哎呀，她就负责带阿斗啊。带阿斗？大夫人来江夏的这段日子，日夜钻研道法。这几个月，她去白莲仙馆潜心修道。主公在这里就可以专心处理军机大事。桑柔跟着去仙馆照顾夫人和阿斗了。原来是这样，吓死我了！哈、啊，你害得他这么伤心，现在又关心他，算什么？桑柔对你死心了，他来问过我，你到底是不是不喜欢他，和有没有喜欢过他？那你怎么说？怎么说？到了这个地步，我倒是说实话了。是啊，你是不喜欢他，你从头到尾都没有喜欢过他，你一直骗他，你你你你你是坏人，范根啊，你是不是很气我？哎，你是我的恩公，我很敬重你，但是你害得桑荣这么惨，坦白说，我真的很想打你、啊。对，我是该打，你你打我吧。不打，最不值得的是桑柔，他这个人好的我不知道怎么说，本应又开心又幸福，都是因为认识了你才弄得他现在这么可怜。夫人本来想叫桑柔留在这里照顾主公，不过桑柔知道你会因为你们的事而影响公务，她为了大局才去了仙馆。她真的很好。桑柔只知道为他人着想，从来不为自己想想。不知道几辈子修来才认识这么好的女人，你又不珍惜。哎，跟你说了也是白说。跟孙权、刘备的大战，胜负关键一定取决于水战。我们的水军准备的如何？战船加紧建造，月底要有十艘可以上战场，强弩弓箭的数目也增加了两倍。
谭毅大将军也已经加紧训练军队适应水战，但是，禀丞相，刚刚收到消息，我军两艘战船与东吴的战船在江中相遇，发生小冲突，我军败退。败退，我军不惯水战，不少士兵掉入水中遇溺，士兵都不守水性，战船强弩弓箭又有何用？文若。你不是说谭毅大将军在训练士兵适应水战吗？我是想说，在这方面没有太大的成效。干不了事的人就要找人取而代之。训练水军，非一般战将可以做到。我不信我麾下没这种人才。有一个一直在我们阵营之中，为何不早说？因为他就是蔡瑁。蔡瑁，蔡瑁统领水军多年，曾经打赢过无数的水战。他是荆州人。熟悉长江的河道，水的深浅缓急，他都知道的一清二楚，是训练水军的不二之选。但是刚才丞相一听，便有犹豫。丞相，你是不是想起蔡夫人？蔡瑁是蔡夫人的胞弟，他一直都怀疑蔡夫人的死因，而且被头衔多时，他一定会深深不忿，又怎么会忠心效忠丞相呢？巡军师。你之前不提议蔡瑁，不也是因为这个原因吗？是，嗯，疑人勿用。巡军师，你这个提议未免太过仓促，未经深思熟虑啊。丞相，我之前没提议，是因为时机未到。丞相可以去了解一下，就知道他负责的后援军需工作完全没有半点怠慢，是一个尽责的将领。丞相治军严谨，他不敢怠慢。我认识他超过三十年，他是忠于一个信念，就是上阵杀敌，取胜不取败，死而后已。他这么说过。最重要的就是他的能力。周瑜从未有水战的实战经验，他训练的水军也不过效法蔡瑁，唯才是用。好，温热，你去找蔡瑁。是丞相。文若兄，请用茶。德圭兄，请。其实我早就应该来拜会德圭兄。现情况不同，你身居要职，而我只是一个负责军需的小将领。三十年朋友不会因为身份而改变。你也没改变，那么多年来都在寻找一个民主。你终于找到，你今天来也是为你的民主而来。通透，通透。有一要职在等着德圭兄，水军都督，是文若兄你推荐？不错，丞相已经委派我做后援的事务，我要安于本分。何况我久未训练水军，恐怕未能当此重任。你忧虑的是丞相，你和蔡夫人不同，蔡夫人野心太大，又想培植刘琮，你只是想。打赢每一场仗，丞相不会信任我。信任基于打胜仗，我当初也一样。丞相已经知道你的重要性，当今世上水战以你第一，周瑜只是纸上谈兵。我的确没放周瑜在眼里。丞相就是需要你这种自信。丞相果真值得我为他忠心，值得。丞相用人为才，不计较前因往事。你大可召集你的旧部下，一定大有一番作为，而且只有丞相才有几十万水军能让你统领。好，我答应你，就让周瑜见识一下我的水军。经过再三核实，军情准确无误。曹操会启用蔡瑁，蔡夫人死在曹操手上，他居然毫无顾虑。他可怕的地方正是这点。为求目的，毫无任何顾虑。蔡瑁的水军在长江未逢一败，这是个强敌。未输过不等于不会输。周都督当然无需怕蔡瑁。都督的水军训练经年，蔡瑁这次仓促就任，优劣已经很明显。但是如何，都不能掉以轻心。主公，刘皇叔，你们大家可以放心，蔡瑁很快就会尝到他第一次败仗的滋味。
。兵书所记载的战术，大多数都是地上征战之用，水战所载甚少啊。如何才有必胜的把握呢？蔡瑁训练水军，的确自成一套，连我们东吴也一直沿用。乔夫人还未就寝呢。哎，你带我传话，说时候也不早了，叫乔夫人早些睡，不要再弹奏了。奴婢遵命。嗯。乔夫人很体谅都督你啊。说不想就寝，会继续奏琴，还说如果都督感到被打扰，就请都督一步去书房。谢夫君，波花生举手之劳。你故意走这步棋，这一局我胜券在握。只是短短几个月，夫君的棋艺已经超过我那么多。今天连胜三局，现在还故意让我？我刻意相让，夫人对我会笑意盈盈。但是我对周瑜，不论如何相让，他总是敌视我。道不同，不相为谋。但是可惜，你们偏偏又要合作。这一战不容有失。但是周都督说，水军由他全权负责，他言下之意，就是不会听取我的意见。帮也难，不帮也难。他刚愎自用，真是令人苦恼。夫君，还是一句话，知其不可而为之。夫人，这是我的明灯。知其不可而为之。提出意见是我的责任，责无旁贷。打水战，潮汐涨退，天气异变，都是胜败关键。我去参详一下东吴一带的情况，还有夜观星象，估摸一下未来几个月的气候变化。西域书籍里有很多关心的记载，可以用来猜想。这份卷宗是诸葛军师派人送来，我希望对你统领水军有所帮助，是吗？公瑾，我知道你自信，但是不妨一看，上面写的，是我们东吴一带的潮汐涨退、气候的大体变化，知天知地，胜乃不穷。《孙子兵法》的道理我当然明白，东吴一带的气象变化，我更加了如指掌。挂一漏万，也许会有疏忽的地方呢。最重要的是有何独特的看法，而不是简单的道理。主公，你看过？嗯。诸葛先生果然是一位不世之才，见微知著，也见人所不见。里面有一个提议可以一试。诸葛军师夜观星象，说今年我们东吴一带会暖冬无雪，应寒而反温。会爆发冬瘟，曹操大军是北方人，一定不知道该如何抵御这种冬瘟。曹操军营必有一功，很快便会知道如何一治。诸葛军师也写了，就是要把握这个时机，到曹军找麻黄、桔梗、杏仁这些可以医治的药材。我们已经暗中派细作到北方搜购，所有药材都尽在我们东吴。到曹军要找这些药材的时候，已经无药可用，我们必胜无疑。公瑾，真是由不得我们不佩服诸葛先生，对不对？自从上次东吴水军小胜之后
，周瑜不仅大肆庆祝，还增添兵力加造战船。如此嚣张，文若，传令蔡瑁，一个月内练好水军，攻其不备，将东吴水军葬身江底。丞相行事如此迅速，周瑜一定措手不及。文若，还不许传令！丞相。蔡将军接手水军之后，跟我说过，要重新训练大军，最少也需三个月左右。三个月，丞相需耐心，训练不足，贸然出击，我担心会适得其反。士气此消彼长，东吴刚盛，不错他的锐气。东吴指挥越来越势盛，相反，我们刚派，要振兴军心，就要尽快出击，要一鼓作气，正是一鼓作气。如曹刿论战所言，一鼓作气，再而衰，三而竭。第一次击鼓进攻，士气旺盛；第二次击鼓进攻，士气已经低落；等到第三次再击鼓进攻，士气已经荡然无存，还如何迎东吴？丞相，文若有个想法，可以比一个月还要快。快说，关键就是周瑜，东吴的水军。乃周瑜所训练，只要我们招揽他为丞相效力，令东吴的水军群龙无首，便不攻自破。周瑜虽然是都督，但他有的只是虚名，没有打过真正的一场胜仗，未必有真才实料。就算名大于实，能够令东吴阵前易帅，东吴的军心必然大乱，此计有利无害。丞相想得通透，相信丞相招揽他。周瑜必定会马上答应，但是周瑜是孙权的重臣，哪有这么容易招揽到他？莫非你有良策？说吧。周瑜恃才傲物，自命不凡，用金银财帛利诱他，不会成功。他有何弱点？听闻周瑜对旧朋友重情重义，丞相麾下有一谋士蒋干，正正就是周瑜当年的同窗，丞相。可以派蒋干去动之以情。好，不妨一试。我立即派蒋干前往柴桑，相信三天后就能回到襄阳。到时候我从许都处理军务回来，我们再做商讨。文若，就照你的意思去办。是。追随我的人，我视如家人。这一点你叫蒋干传达给周瑜。是，丞相。禀都督，有个自称是都督的从窗到了关口，还呈交了一封书函给都督。蒋干，十多年没见，为何突然而来啊？蒋干是曹操麾下的谋士，他来，肯定与曹操有关。同窗不能不接，不能不尽地主之谊。你带他来府中。是，都督。来，我们十年没有畅饮，不醉无归。上次你我畅饮，我们的师尊明道先生还在做，黄饮就十年。当年追随师尊的日子历历在目，师尊最赞赏的人就是你，说你会飞翔九天，必成大器。你现在已经贵为东吴的大都督了。子义兄，过奖了。只，只是。师尊的评语只是说中一半，东吴始终只是偏安一角。以龚锦兄的雄才伟略，要龙翔九天，不应该在东吴，那应该在哪儿呢？龚锦兄的目标应该在天下，丞相正有助汉室一统天下之心，而龚锦兄你，正有完成一统天下之才。哎，子义兄，这里可是东吴啊！丞相希望将来。在攻击你自己的地方，丞相可信？丞相叫我传达他的心意。丞相视追随他的人为家人一般，家人至亲，当然可信。是吗？夫人，嫂夫人，情意过人，骚扰我们叙旧。夫人，不要再谈了，我有上宾在啊。哎，不要紧。小乔，你别再这么刁蛮了
，公瑾兄，不要紧呐、啊，简直岂有此理！这个刁蛮女子，不教训她不行。你稍等一会儿。公瑾兄，子义兄，你是我好友，今日就陪我大醉一场。嫂夫人，她没事吧？不准再提这个刁蛮悍妇，今日只准饮酒言欢。来，干！来人，再给我拿酒来。公瑾兄，龙翔九天呐、啊，无妻无牵挂，果真是龙翔九天。来，再干！啊，再来！痛快！啊，没酒了。来人！子义兄，我周公瑾一生狂傲。竟然会惧内呀！公瑾兄，你醉了。当年的豪情壮志去了哪儿？还在公瑾兄你心中啊！在这儿，在这儿。年龄渐息，寡秋暮；径万里兮，逐匈奴。鸿鹄高飞兮，食无所；甲士可抛兮，弃如土。鸿鹄高飞兮，食无所；甲士可抛兮，弃如土。公瑾兄，任你如何英雄。美人关前，也会马失前蹄呀、啊！来，来，来！哇，起来！啊，我，我，公瑾兄，公瑾兄。等降曹，非图仕禄，必于仕耳。但得其变，即将曹贼之手陷于麾下。早晚人到，便有官报，信物见疑，先此尽付。我冒死得到这封书函，方知蔡瑁、张允勾结周瑜，出卖丞相。当日我不杀蔡瑁、张允，还提拔他们训练水军，他们不敢图报，反而勾结外敌，想取我性命。这两个人。此不足惜，此二人应立即处斩。找吧，是丞相。荀吉时说过，要等他回来后再做商讨，是否应该？等他商讨，难道这种叛贼也可以放过吗？如今证据确凿，就算荀军是在，相信也不会有异议。该杀便杀，否则如何服众？是丞相。蒋干，你有功，我会奖赏你。谢丞相。凡是对我有异心的人，绝不能留他。看见明日的太阳，卑职立即派人去捉拿蔡瑁、张允，将他们斩杀。蔡将军，我们所犯何事？我们所犯何事啊？你们勾结东吴，罪该万死。我勾结东吴，我要见荀军师。没人救得了你们，斩！不要啊！不要啊！别杀我！别杀我！我不想死啊！曹操，你不分青红皂白斩杀我，没我统领水军，你一定后悔！你一定后悔！丞相，杀错人了。周瑜用的是反间计、啊。蒋干亲眼所见，证据确凿，怎么会是计策？密函怎么会那么容易被看见呢？周瑜醉酒疏忽。我们何曾听闻周瑜是个一醉酒之人呢？不过周瑜的酒量确实很好
，当初我以为他跟夫人吵架，所以借酒消。蔡瑁是一个要立战功的人，我强敌弱，他何须投靠东吴呢？他始终对蔡夫人的死耿耿于怀。如果是这样，他应该早已离开丞相，另投他人。如果说他留下只是为了等待时机，他怎么会想到丞相会对他委以重任呢？巧合的是，丞相一委派蔡瑁训练水军。他就有封密函，去勾结东吴，而更加巧妙的就是，这封密函，居然会让你蒋干看到。周瑜是借你来游说，于是将计就计，害死我们两名猛将，令我们阵脚大乱啊！周瑜，你真是狡猾！蒋干也想不到，周瑜连我这个二十几年的同窗也利用，丞相。请恕罪，朋友都出卖，我真是低估了他。传闻这是不可尽信的，说他对朋友重情重义，这是大错特错，我错信传闻。天意、啊，真是天意、啊。蒋干他本来三日后才会从柴山回来，因为发现了密函，早一日回来。等我从许都回来，也已经于事无补了。新军师爷说是天意，我们也无可奈何。对，天意不由人，是阻止不了啊！新军师，他们就埋在这儿。蔡将军，张将军。要不是我推荐你们去训练水军，你们就不会招来杀身之祸；要不是我叫蒋干去游说周瑜，就不会中了周瑜的反间计，你们更加不会枉死。我对不起你们。在岳宝山替两位将军掷两个新坟，迁移他们两位的遗骸过去，好好安葬。遵命。都督不损一兵一卒，只是利用一封书函，便把曹军两名大将消除。子敬真是佩服的五体投地。这次所消除的，又何止是两名大将，还是曹军水军的统领。北方曹军没有这两名最熟悉水性的南方大将。他日跟我军决战于江上，我们的胜算大增。主公，鲁军师，你们获奖了。嘿嘿嘿，周都督这招真是高明，连一向自命权谋过人的曹操也吃了个大亏。我还要曹操之师明白，他们一直追随的曹丞相，原来是一个鲁莽冲动、滥杀部下的暴君。届时曹军一定军心不定，士气锐减。公瑾，果然足智多谋。公瑾也有赖一些运气，我的好运是在于刚巧遇到曹操派人过来招揽我，而更加好运的是，我有一位多年同窗好友不予有诈，曹操才会中计。所谓知己知彼，曹操不清楚我是个怎么样的对手，就以为能够招揽到我。如今他损失两名大将，是他咎由自取。连曹操也败在你的手上，我的夫君真是天下第一军师。不过他现在最可惜的是，我这个天下第一军师不在他的麾下。那是因为你背后有一个辅助你的贤内助。不过这次我一定要多谢夫人，要不是你当时弹奏乐曲，我也不会灵机一触想到这样能够瞒骗蒋干。哼！你在宾客面前呵斥我。干什么？我要借夫人你拖延时间。主公也知道你有功劳，所以送上最上乘的紧锣绸缎给你。主公是主公，上次你惹我生气，还没跟你算账。我已经命人寻找东吴最大的珍珠送给你，饶了你。这次最开心的是，看见诸葛亮在我面前哑口无言，由不得他不心服口服了吧？只不过，嗯，外面的人这么说
，就连我爹他也……岳父大人说什么？他听了外面的人闲言闲语，他问我诸葛亮是不是比你优胜，又问我诸葛亮是不是天下第一军师。我骂过他了，我说他的女婿才是天下第一。夫君呢？你要比他强，我要永永远远做天下第一军师夫人。夫人放心。诸葛亮，永远都在我脚底。嗯。夫人，你赢了。这次我没让你。夫君，你心神恍惚，所以才会输。为何夫君一脸愁容？周瑜用计，除了蔡瑁和张允，曹军水军威力大减，你不是应该很开心吗？不错，因为周瑜，我们胜算大增，我是应该很开心。但是也因为周瑜，我很不开心。你认为他所用的计谋很卑鄙？蒋干始终是曹营的人，就是我们的敌人，有时候为大局着想。不能顾虑太多。大家各为其主，沙场上生死相搏在所难免。但是周瑜私底下用计，出卖自己同窗好友，他应该知道他这么做，蒋干随时会被曹操处死。为求目的，置好友生死于不顾，夫君仁厚，你一定不敢苟同。不过世事难料，如此乱世。难保夫君日后也会面对同样的情况。世事往往两难，如果要成大事，必须牺牲朋友。届时你会如何？我总会想到可行的办法。但是如果主公要求你出卖朋友呢？我有信心，一定能够说服主公。要我诸葛亮出卖朋友，绝无可能。谁推弓引箭，苦绝翻海？谁和谁痴心刻骨，但未敢爱？谁祈求星风血雨，再重花开？热血赤胆，从无可替代。是归去有来，渐慢从一刹张开，以后必更精彩。岁月尘灰染于水，故事总有你在。记住，如果要分开，再。